ओके गुड मार्निंग योमा डेली न्यूज एनालिसिस दिस इज नंदा गोपाल रायला इन्ना मनमु ऑलरेडी मे इरवे योगड़ा तारीख ना नम मानो डिस्कस चेस करने देगी मे इरवे रण तारीख पर इम्पोर्टेंस मुड़ा डिस्कस चेस करने देगी अंडे करंट अवर्स एरो जेते को तक होगा ना विस्तायो मुंद्रो जो के इम्पोर्टेंस मुड़ा म अलागे चूँगी मे इवे रो तारीख प्रा मुख्यता मे इवे रो तारीख प्रा मुख्यता अब मन गुर्तवास पाइंट आफ व्यू एंटे मे इवे रो तारीख प्रा मुख्यता अंतर्जातीय जीव विद्य दिनोत्सव का मन गुर्तुट आल मैं निर्णय डिस्क दी संबंधी मीट रेल पद्धा जी रुप पद्धे शर्मी शेख जी अलागे रेल इरवे एक् जरगबदे चीना कुंग जरबोदे मन इन्ट क्लास डिस्क जी ओके अला दाख संबंध थीम का अला दाख संबंधी असल प्रारमें जीव वैद्य विषयानी मन इन्ट क्लास डिस्क जी विषयानी मैं गुर्त गुर्तवाली एपड़ना सर पर्टिकुलर मन रोज मुंह अडवां अर्थ का अंत का मे इवे सर मे इवे रही सर रोज मे इवे सर मरी मे इवे तारीख का मे इवे रही को मे कामेंट रहा जरिए मन को संबंध करे तक मुझे डेट इंपारटे मुझे मन को क्लारी अनेक उ अंतमी दाखिल डेट्स डेट्स डेट गुर्तो नीन बोर्ड मेदना विषय ओके अभी गुर्तना सर करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स नि करेंट अफेर्स नि जगह सामचारमे पेपर वस्तु तप ईरो पेपर वाचार मन को जगह सामचार पेपर लाइन दृष्टि अवसर उ अला गत मैं डिस्कसा ये पीएसएलसी फारटी सिक्स द्वारा रीशार रीशार टू बी अंत उपग्रह अंतरक्ष प्रयोग मन गत जो प्रीविय क्लास उपग्रहा पीएसएलवीसी फारटी सिक्स द्वारा ईद याबू कि आर वे केजील कल आर वे केजील कल रीसा टू बी अंत उपग्रहा अंतरक्ष प्रयोग विषय प्रयोग अंतरक्ष प्रयोग मन गतक जी दी सिंक्रोन आर्बिट कक्ष सिंक्रोन आर्बिट कक्ष डिग्री को रीसा टू बी अट उपग्रह मे इव रो तारीखन विजयवंत मैं प्रयोग जी अंत मन निर्णय पेपर दी संबंधी कौंट स्टार्ट कौंट स्टार्ट का मे इंडो तारीख रेल पंद इवे रो तारीख मार्न ईद एम की विजयवंत प्रयोग इधी प्रयोग तरह पदहे निमशाल विपड़ी मैं विजयवंत अीसा टू बी एल उपग्रह रेप चूँ पेपर हेड क विजयवंत विजयवंत रीसा टू बी अट उपग्रह इंको वाइप मैं एन कल संबंध कौंटिंग टूडे अलगते प्रधान पदवी एवर अडी वे अवकाश उ अभी रेप मे इन मूड तारीख का बट्टी पक खा विजयवंत टू बी रीसा टू बी अंत उपग्रह चला स्पष्ट रेप हेड अवकाश खचिता हेड ओके नैक्स्ट विजयवंत रीसा टू बी अने उपग्रह पीएसएलवी सी फारटी सिक्स अंतर वाहन द्वारा दिन पंप जी रीसा टू बी अने स्ट्रापा बूस्टर लेकिन स्ट्रापा बूस्टर लेकिन दी प्रयोग जरूर प्रयोग जी स्ट्रापा बूस्टर्स लेकिन मैं दी प्रयोग विषय में मन गुर्तुटी दीन ओक कल परम एंटे ईद संवसरा रीसा टू बी अंत उपग्रह संबंधी रीसा अने चूस प्रधान मन को इज्राइल कंट्री 
మనకు సహకారం అందించింది ఇజా రీసార్ట్ అంటే ఒక కూడా ప్రయోగం అనే విషయాన్ని కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ యొక్క రీసార్ట్ ప్రయోగం యొక్క ఉపగ్రహం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే శత్రువుకు సంబంధించినటువంటి ఆ కదలికలు కానీ చొరపాటుదారులను కానీ వీటన్నిటిని కూడా మరి యొక్క రీసార్ట్ టూ బీ హండ్రెడ్ ఉపగ్రహం అనేది కనిపెడుతుంది ఇది చీకట్లో కూడా పనిచేస్తుంది ఎవరైనా ఎక్కడైనా తప్పిపోయినా కూడా మరి దాన్ని గుర్తించి పెట్టి గుర్తుపెట్టుకునేలా పనిచేస్తుంది ఉదాహరణకు అంటే గుర్తించేలాగా పనిచేస్తుంది మనకు ఇది రీసార్ట్ ప్రయోగానికి వాస్తవం చేయడానికి ప్రధాన కారణం రెండు వేల ఎనిమిదిలో ముంబై అటాక్స్ రెండు వేల ఎనిమిది ముంబై అటాక్స్ ద్వారా మన ఇండియాలో రీసార్ట్ ప్రయోగం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఆ రెండు వేల ఎనిమిది ముంబై అటాక్స్ వల్ల ఈ చొరపాటుదారులు సముద్ర జలాల నుండి మన ఇండియాకి ప్రవేశించి ఈ యొక్క ప్రవేశించి అక్కడ ముంబైలో మనకు ఛత్రపతి శివాజీ టెర్మినల్లో కానీ తాజ్ హోటల్లో కానీ నార్మన్ హౌస్ హోటల్లో కానీ వాళ్ళు మన మీద దాడి చేయడం జరిగింది ఈ దీని దృష్టిలో పెట్టుకునే మన ఇండియా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక అంతరిక్షంగా అంతరిక్షంలో భారత రక్షణ అవసరాల కోసం పనిచేసే ఒక కన్ను లాంటిది ఒకటి ఉండాలి నేత్రం లాంటిది ఉండాలి అంటే రక్షణ నేత్రంగా ఒకటి ఆ ఆకాశంలో పనిచేయాలన్న ఉద్దేశంతో రీసెట్ అయిన ప్రయోగానికి మరి ఇండియా ఆ రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే సిద్ధమైన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే ముంబై అటాక్స్ తర్వాత ముంబై అటాక్స్ తర్వాతనే మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఈ యొక్క రీసాట్ అనేటువంటి ప్రయోగాన్ని రీసాట్ అనే ప్రయోగాన్ని అప్పుడు ప్రతిపాదించి ప్రారంభించినప్పుడే రెండు వేల తొమ్మిదిలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించినప్పుడు కూడా మరి రీసాట్ ఉపగ్రహ యొక్క సేవలను కూడా అప్పుడు వినియోగించుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ప్రయోగిస్తుంది ఏంటంటే రీసాట్ టూ బిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రీసాట్ టూ బి అనేది ఈరోజు ఎర్వీ మార్నింగ్ ఐదున్నరకు అది విజయవంతమైన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే దీనికి ఇది రేపు మనకు పేపర్లో కూడా వస్తుంది పేపర్లో కూడా వచ్చే సమాచారం ఇదే ఉంటుంది విజయవంతమైన రీసార్ట్ టూ బి దీన్ని అంతరిక్షంలో భారత రక్షణ కన్నుగా పేర్కొంటారు అంతేకాకుండా దీన్ని పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సిక్స్ అనేటువంటి వాహకర్ ఒక ద్వారా దీన్ని ప్రయోగించడం జరిగింది దీని యొక్క బరువు ఆరు వందల పదిహేను కే కేజీలు ఇది సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిటార్లో ఐదు వందల యాభై ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో మరి దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి అంతేకాకుండా దీని యొక్క కాలపరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు అలాగే స్ట్రాపాన్ బూస్టర్స్ లేకుండా కూడా ఈ యొక్క పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ సిక్స్ అనే ప్రయోగం ద్వారా మరి రీసార్ట్ టూ బిని విజయవంతంగా భారత్ ప్రయోగించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా రీసార్ట్ టెక్నాలజీ భారతదేశానికి అందజేసినటువంటి మరి దేశం పేరు ఇజ్రాయల్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే శత్రు కదలికలు అలాగే చొరపాటుదారుల్ని అలాగే చీకట్లో కూడా గుర్తించే విధంగా ఈ రీసార్ట్ అనేది మనకు సేవలు అందిస్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనకు రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఇరవై రెండు తారీఖున వచ్చినటువంటి ఒరిజినల్ కరెంట్ అఫేర్స్ చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు ఒరిజినల్ అని చెప్తున్నా అంటే నిన్నటి కరెంట్ అఫేర్స్ కాదు ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ రేపు మళ్ళీ మీ పేపర్లో కూడా కనిపించడం జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ బ్యాంకుల విలీనాలు విలీనాలు అనేది ఒక టాపిక్ ఉందండి ఈ బ్యాంకుల విలీనాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏంది బ్యాంకుల విలీనాలు ఈ బ్యాంకుల విలీనాలు కనుక మనం ఆలోచించుకున్నట్లయితే ఈరోజు మనకు పేపర్లో చాలా స్పష్టంగా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది బ్యాంకుల విలీనాలు బ్యాంకుల విలీన ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభమైంది మనం చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఏం చేశారు అని అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చేసి పద్నాలుగు బ్యాంకుల్ని జాతీయం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో వచ్చేసి ఆరు బ్యాంకుల్ని జాతీయం చేయడం జరిగింది ఆరు బ్యాంకులు జాతీయం చేయడం జరిగింది ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ వాళ్ళని గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ యొక్క పద్నాలుగు బ్యాంకుల్ని జాతీయం చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆరు బ్యాంకులను జాతీయం చేశారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో వచ్చేసి అర్షద్ మెహతా స్కామ్ వల్ల అర్షద్ మెహతా స్కామ్ వల్ల నీరవ్ మోడీ నీరవ్ మోడీ కుంభకోణం వల్ల అంటే మనకు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో నీరవ్ మోడీ కుంభకోణం వచ్చింది కానీ ఈ అర్షద్ మెహతా స్కామ్ వల్ల ఏం చేసిందంటే న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లో మరి విలీనం చేయడం జరిగింది తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో మరి నీరవ్ మోడీ కుంభకోణం అనేది మనకు రావడం జరిగింది ఈ నీరవ్ మోడీ ప్రధానంగా మనం చూసుకున్నైతే రెండు వేల పదిహేడులో వచ్చేసి మనకు ఇతని యొక్క కుంభకోణం ఇంకా అది 
కొనసాగుతూనే ఉంది అతని కుంభకోణాల మీద దర్యాప్తు కొనసాగుతూనే ఉంది మరి నీరవ్ మోడీ అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా మరి ఇతను చేసినటువంటి కుంభకోణం ఆధారంగా పాపం పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అనేది కొద్దిగా చా కొద్దిగా దాని తీ తీరని నష్టం కూడా జరిగిపోయింది మరి దానికి సంబంధించి కొద్దిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క నీరవ్ మోడీ కుంభకోణం దాని మీద బ్యాంకుల ప్రక్షాళన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే మనకు ప్రధానంగా బ్యాంకులు అనేది ఎక్కువగా ఉంటే బ్యాంకులు అనేది ఎక్కువగా ఉంటే బ్యాంకులు అనేది ఎక్కువగా ఉంటే చిన్న బ్యాంకులు ఎక్కువగా ఉంటే వాటి యొక్క పరిధి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వాటి పరిధి తక్కువగా ఉంటుంది కండి వాటి సేవలు వాటి సేవల కొనసాగింపు తక్కువగా ఉంటుంది వాటి నిర్వహణ భారం అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది నిర్వహణ భారం అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఎన్పిఏలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎన్పిఏలు ఇక్కడ మనం గమనించాలంటే పరి తక్కువగా ఉంటుంది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ నిరర్థక ఆస్తులు కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అప్పులు అనేది మన కంపెనీలు హాని లేకుండా వ్యక్తులు కానీ తీర్చకపోతే నిరర్థక ఆస్తులు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఈ యొక్క మొండి బాకీలు ఎక్కువ కావడం వల్ల కూడా బ్యాంకుల క్షీణత అనేది ప్రారంభమవుతున్న విషయంగా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నటువంటి మరి బీజేపీ గవర్నమెంట్ బట్ రీసెంట్గా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది కొన్ని కార్యక్రమాల్లో భాగంగా కొన్ని కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్లో మనకు బ్యాంకుల విలీనం వచ్చేసి ఎస్బీఐ బ్యాంకుల విలీనం ఎస్బీఐ బ్యాంకులో ఒక ఐదు బ్యాంకుల ఐదు ఎస్ బ్యాంకుల్ని ప్లస్ అలాగే ఒకటి బ్యాంక్ భారతీయ మహిళా బ్యాంకుని కూడా రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఒకటి తారీఖున అధికారికంగా విలీనం చేయడం జరిగింది ఓకే ఇక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో విలీనమైనటువంటి బ్యాంకులు మనం చూసుకున్నట్లయితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మైసూర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ట్రావెన్కోర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బికనూర్ అండ్ జైపూర్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పాటియా ఇలా ఓవరాల్గా ఐదు బ్యాంకులు వాళ్ళు విలీనం చేశారండి ఎస్బిహెచ్ ఎస్బిఎం ఎస్బిటి ఎస్బిబిబి జె ఎస్బిపి దీంతో పాటుగా భారతీయ మహిళా బ్యాంక్ వీటిని విలీనం చేశారు ఇదే కాకుండా రెండవ కారణం ఏంద రెండవ ఏంటంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఈ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో కూడా విజయ బ్యాంకు అలాగే దీనా బ్యాంకు విలీనం చేశారు అధికారికంగా రెండు వేల మరి పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుంచి కూడా ఇది అధికారికంగా మరి అయిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి రెండు బ్యాంకులు ఇది ప్రభ ఇది వచ్చేసి భారతదేశంలో అతిపెద్ద బ్యాంక్ అయింది తద్వారా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అనేది భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగంలో రెండవ అతిపెద్ద బ్యాంక్ అనే విషయం కూడా అయిందన్న విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ తద్వారా ఇట్లా విలీనం కావడం వల్ల ప్రభుత్వ రంగంలో బ్యాంకుల సంఖ్య వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిదికి మరి పడిపోయిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ఇరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది కాదు వీటిని ఇంకా ఆరు చేయాలనేది ఆలోచన ఇరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది కాదు ఇంకా ఆరు చేయాలి ప్రభుత్వ రంగంలో మొత్తం బ్యాంకుల సంఖ్య ఎంత ఉందంటే ఇరవై ఒకటి ఉన్నాయి అండి ఆ ఇరవై ఒకటి కాదు ఇరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది అయినాయి ఈ పద్దెనిమిది నుంచి ఇంకొక ఆరు చేయాలన్నది ఆలోచన అంటే ఈ పద్దెనిమిది కూడా మొత్తం తగ్గించాలి అందులో భాగంగా మనం చూసుకుంటున్న అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చేసి మరి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మరి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అనేది వాస్తవంగా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో అర్షద్ మెహతా స్కామ్ వల్ల న్యూ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రావడం జరిగింది నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో మన అర్షద్ మెహతా స్కామ్ అనేది వచ్చింది అలాగే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మనకు చూసుకున్నట్లయితే నీరవ్ మోడీ కుంభకోణం కూడా రావడం జరిగింది మరి నీరవ్ మోడీ కుంభకోణం కూడా వచ్చినాక ఇక్కడ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అనేది ఉంది కదా ఈ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులోకి మరి కొత్తగా మూడు బ్యాంకులు రాబోతున్నాయి రాబోతున్న ఆ బ్యాంకుల పేరు ఏంటంటే కొత్తగా మూడు బ్యాంకులే కాదు నాలుగు బ్యాంకులు కూడా చేర్చాలనే ఆలోచన ఉంది అలహాబాద్ బ్యాంక్ అనేది ఒకటి అలాగే ఓబిసి ఓబిసి ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ అని అలాగే కెనరా బ్యాంక్ అని ఇంకొక బ్యాంక్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నారు దాని పేరు ఆంధ్ర బ్యాంక్ అని ఆంధ్ర బ్యాంక్ నాలుగు బ్యాంకులు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో విలీనం చేయాలని అనుకోవడం జరుగుతుంది కానీ వీటికి సంబంధించి ఒక విలీన ప్రక్రియ అనేది మనకు చేపట్టే అవకాశం ఉంటుంది 
ఈ విలీన ప్రక్రియ సుమారు ఒక ఐదు నుంచి ఆరు నెలలు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఐదు నెలల నుంచి ఆరు నెలలు పట్టిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో ఈ బ్యాంక్ విలీనమయ్యే అవకాశం విలీనమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు తెలుగులో అంటే తెలుగు వారు ఉన్నటువంటి బ్యాంకులలో ఎస్బిహెచ్ ఒక బ్యాంక్ ఉండే ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఉండే బట్ ఎస్బిహెచ్ వాళ్ళు విలీనం చేయించ విలీనం చేశారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇక్కడ ఆంధ్ర బ్యాంక్ కూడా ఇప్పుడు విలీనం చేసేటువంటి ప్రక్రియ కనిపిస్తుంది తద్వారా తెలుగు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి బ్యాంకులనే కాకుండా జాతీయ బ్యాంకులుగా మారకూడదు విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి తద్వారా ఏమవుతుందంటే పెద్ద ఈ బ్యాంకులన్న బ్యాంకులన్నింటినీ విలీనం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలన్నీ కూడా వస్తున్నాయి దా కానీ దీర్ఘకాలికంగా దాని లాభాలు ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో మరి గవర్నమెంట్ అనేది రీసెంట్గా నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ బ్యాంకులకు సంబంధించి బ్యాంకులకు సంబంధించి మనకు బ్యాడ్ బ్యాంక్ అనే దాన్ని కూడా ఒకటి దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు బ్యాడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసి మొండి బకాయిలను వసూలు చేసేటువంటి ప్రక్రియ కూడా దాని ద్వారా చేపడుతున్నారు అంతేకాకుండా పెద్ద బ్యాంకులకు లైసెన్సులు ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో పెద్ద బ్యాంకులకు లైసెన్సు ఇవ్వడం కోసం భీమల్ జిలాన్ అనే కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు అలాగే చిన్న బ్యాంకులకు లైసెన్స్ ఇవ్వడం కోసం హుషార్ తోట్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు అలాగే మరి ప్రజలకు వచ్చేసి ప్రజలకు వచ్చేసి మరి ప్రతి పేదవారికి కూడా మరి నగదు అనేది మరి ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి సబ్సిడీ రాయితీ అనేది నేరుగా అందడం కోసం అని పిఎం జేడీవై కింద పిఎం జేడీవై ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన పథకం కింద కూడా ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంక్ అకౌంట్ కూడా తెరిపించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ యొక్క బ్యాంకులలో మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఐడిబిఐ అనే బ్యాంక్ కూడా ఉండే ఇది ప్రభుత్వ రంగంలో కొద్దిగా ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ ఈ ఐడిబిఐ అనే బ్యాంక్ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎల్ఐసి వాళ్ళు మరి దీన్ని ఓవర్టేక్ చేసినటువంటి విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎల్ఐసి ఐడిబిఐ ఇద్దరు కలిసి కూడా ఈ యొక్క బ్యాంకులు నడుపుతున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే తద్వారా ఏమైందంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ రంగంలో బ్యాంకులలో వచ్చేసిందంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఈ నష్టపడాలి గల కారణాలు కారణాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే ప్రైవేట్ రంగంలో బ్యాంకుల ప్రైవేట్ రంగంలో బ్యాంకులు అనేది విస్తరించడం అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ రంగంలో ఆకర్షించినటువంటి వడ్డీ రేట్లు ఉండడం అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ రంగంలో కస్టమర్ సపోర్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోవడం వల్ల అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకా మనం చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకి నిరర్ధక ఆస్తులు పెరగడం ఒకవైపు నిరర్ధక ఆస్తులు పెరగడం ఒకవైపు అలాగే ప్రభుత్వ రంగంలో వచ్చేసి ప్రభుత్వ రంగంలో వచ్చేసి నాణ్యత ప్రమాణాలు లోపించడం ఒకటి కస్టమర్ సపోర్ట్ అనేది సన్నగిల్లడం ఒకటి అలాగే నెక్స్ట్ ఆ యొక్క నిర్వహణ వ్యయం అనేది ఎక్కువ కావడం అనేది ఇంకొక కారణం దరిమిల ఎన్ని ఆలోచించే మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు బ్యాంకుల వీణ ప్రక్రియను చేపడం జరిగింది కానీ బ్యాంకుల వీణ ప్రక్రియ చేపట్టినప్పటికీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా మనకు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులు మనకు అధికారిక ఇంకా రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు నాలుగు బ్యాంకులు విలీనమైనటువంటి అవకాశం ఉంది మన పేపర్లో చాలా స్పష్టంగా మూడు బ్యాంకులు అని చూపిస్తున్నారు కానీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ కూడా విలీనం చేసినటువంటి అవకాశం కూడా ఉందన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇది బ్యాంకులకు సంబంధించిన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ తెలంగాణలో రైతు బంధన పథకం కూడా మరి త్వరలో ప్రారంభం కాబోతున్నాయి మరి త్వరలో రైతు బంధన పథకం కూడా మనకు జూన్ నుంచి ఈ యొక్క పథకానికి రైతు బంధు పథకం తెలంగాణలో రైతు బంధన పథకం మనకు రెండవ విడత ఉన్నది రెండవ విడత రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్లో ప్రారంభం కాబోతుంది చెక్ల పంపిణీ కార్యక్రమం అసలు రైతు బంధు అనే పథకం అనేది మరి ఇంతవరకు భారతదేశంలో ఎవరు కూడా చేయలేదు భారతదేశంలో ప్రారంభించినటువంటి రైతులకి పెట్టుబడి సహాయంగా ఆ యొక్క ధనాన్ని అందించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉందన్నట్టుగా ఆలోచించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో మరి తొలిసారిగా నిర్ణయం తీసుకొని మరి యొక్క పథకాన్ని బృహత్కరించిన పథకాన్ని ప్రారంభించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రైతు బంధు అన్నటువంటి పథకాన్ని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలో పెట్టుబడి సాయంగా రైతుల కోసం ప్రారంభించినటువంటి తొలి రాష్ట్రం పేరు దాని పేరు తెలంగాణ రాష్ట్రంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ రైతు బంధన పథకాన్ని వాస్తవంగా కేంద్ర మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు మరి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చేసి మే పదవ తారీఖున కరీంనగర్ జిల్లాలోని హుజురాబాద్లో హుజురాబాద్లో గల షాలపల్లిలో గల ఇందిరానగర్లో దీన్ని ప్రారంభించారు మరి ఇందిరానగర్లో ప్రారంభిస్తే ఈ పథకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ పథకం
రబీ సీజన్ లో వచ్చేసి ఒక నాలుగు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఓవరాల్ గా ఏడాదికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వాలనేది దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇటీవల మనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో గౌరవ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి గౌరవ సీఎం కేసీఆర్ గారు మరి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం మేరకు ఎనిమిది వేల రూపాయల నుంచి పదివేల రూపాయలకు పెంచిన విషయం కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే తద్వారా ఇక్కడ ఒక ఐదు వేలు పెరిగినాయి ఇక్కడ ఒక ఐదు వేలు రూపాయలు నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు పెరిగిన విషయం కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అయితే మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన రైతు బంధు పథకాన్ని మరి ఆశ్చర్యకరంగా ఆశ్చర్యకరంగా మరి ఆంధ్రదేశ్ కూడా పాటిస్తున్నది దానికంటే ముందుగా మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు బెంగాల్లో కూడా ఒక ప్రారంభం జరిగింది బెంగాల్ వాళ్ళు కృషక్ బంధు అని వీళ్ళు ప్రారంభించారు కృషక్ బంధు అని బెంగాల్ రాష్ట్రం వాళ్ళు కృషక్ బంధు అనే పథకాన్ని వాళ్ళు ప్రారంభించారు అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే కలియా అన్నటువంటి ఈ పథకాన్ని ఒడిషా వాళ్ళు ప్రారంభించడం జరిగింది ఒడిషా వాళ్ళు ప్రారంభించడం జరిగింది అలాగే మన కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు వచ్చేసి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి కండి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి అనేటువంటి పథకాన్ని కూడా మరి ప్రారంభించిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది మనకు ఫిబ్రవరిలో ఇరవై నాలుగో తారీఖున ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగో తారీఖున యూపీలోని గోరఖ్పూర్లో యూపీలోని గోరఖ్పూర్లో యూపీలోని గోరఖ్పూర్లో మన నరేంద్ర మోడీ గారు పిఎం కిసాన్ అనే పథకాన్ని ప్రారంభించిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి అంటే రైతు బంధు పథకాన్ని వాస్తవంగా ప్రారంభించినటువంటి రాష్ట్రం పేరు తెలంగాణ కానీ రైతు బంధు పథకాన్ని అనుసరించినటువంటిది ఈ బెంగాల్ కానీ ఒడిషా కానీ అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి దీనికి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే నెక్స్ట్ మనం చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మరి ఏపీలో కూడా అన్నదాత సుఖీ భవ అన్నదాత సుఖీ భవ ఏపీ కూడా మనం ప్రారంభిస్తుంది కానీ వీటన్నిటికంటే కూడా వీటన్నిటికంటే కూడా తెలంగాణ ప్రారంభించింది అత్యుత్తమంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ యూనిట్ ఏంటంటే ఎకరాకి యూనిట్ ఏంటంటే ఒక ఎకరా ఒక ఎకరాకి ఒక ఎకరా ఒక ఎకరాకి పదివేల రూపాయలు ఇస్తారండి ఏడాదికి పదివేల రూపాయలు ఇస్తారు కానీ కానీ బెంగాల్లో ఎకరా కాదు ఐదు ఎకరాల లోపు నాలుగు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కళ్యాణ్ కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది కానీ పిఎం కిసాన్ లో కూడా ఏంటంటే పిఎం కిసాన్ అన్నదాత సుఖీ భవ అనే పథకం కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే అన్నదాత సుఖీ భవ అనే పథకం అనేది తొమ్మిది వేల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే కేంద్రం వచ్చేటువంటి ఆరు వేల రూపాయలను కూడా దీనికి మరి కలిస్తే పదిహేను వేల రూపాయలు అన్నదాత సుఖీ భవన్ అవుతుంది అదే కేంద్రం ప్రారంభించినటువంటి ఈ యొక్క కేంద్రం ప్రారంభించినటువంటి పిఎం కిసాన్ పథకం కనుక గమనించినట్లయితే పిఎం కిసాన్ పథకాన్ని చాలా సింపుల్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంటే అంటే ఆరు వేల రూపాయలని ఐదు ఎకరాల లోపు కలిగినటువంటి వారికి ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి మూడు విడతలుగా మూడు విడతలుగా రెండు వేల రూపాయల చొప్పున ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి పథకమే అన్నదాత సుఖీ భవ అనే పథకానికి కాకుండా పిఎం కిసాన్ అనే పథకంగా చెప్పుకోవచ్చు పిఎం కిసాన్ ఓకే అండి అన్నదాత సుఖీ భవ అనే పథకము పిఎం కిసాన్ ని కూడా కలుపుకుంటే దాని ద్వారా వాళ్ళకి వచ్చే అమౌంట్ ఏంటంటే పదిహేను వేల రూపాయలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నదాత సుఖీ భవ ప్లస్ పిఎం కిసాన్ పథకం కనుక చూసుకుంటే ఓవరాల్ గా పదిహేను రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తారు అయితే మరి ఈ రాష్ట్రాలు కూడా కృషక్ బంధ కళ్యాణ్ అనే రాష్ట్రాలు కూడా ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఉందండి పి పిఎం కిసాన్ పథకాన్ని ఆ యొక్క రాష్ట్రాలు వాళ్ళ యొక్క పథకంలో కలుపుకోవచ్చు లేకపోతే వీరే వారి యొక్క పథకాన్ని వేరు అని వేరు వేరుగా కూడా వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు అంటే ఈ ఆరు వేల రూపాయలు కేంద్రం వచ్చినటువంటి ఆరు వేల రూపాయలను వాళ్ళు పక్కన పెట్టి వాళ్ళు వేరుగా పదివేల రూపాయలు ఇవ్వచ్చు లేని పక్షంలో వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటున్నటువంటి పదివేలలో కూడా ఈ ఆరు వేలు కలుపుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది ఒకసారి డిసైడ్ అయిపోయింది ఏమని డిసైడ్ అయిపోయింది అంటే మేము ఈ యొక్క ఆరు వేల రూపాయలకు మాకు సంబంధం లేదు కేంద్రం వచ్చిన దాంతో మాకు సంబంధం లేదు మాకు ఖచ్చితంగా క్లారిటీగా మాకు మేము ఒక ఎకరాకి ఒక ఎకరాకి మేము పదివేల రూపాయలు ఇస్తాం వాళ్ళు కేంద్రం వాళ్ళు వచ్చేసి ఐదు ఎకరాలకి ఐదు ఎకరాలు కలిగిన ఒక కుటుంబానికి ఒక యూనిట్గా తీసుకొని పాలిస్తున్నారు మాది మాత్రం అలా ఉండదని కూడా గౌరవ తెలంగాణ సీఎం గారు మరి చెప్పడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని కూడా మనం దృష్టి పెట్టుకోవాలి అయితే రైతు బంధు పథకం మనకు 
ప్రారంభం కాబోతుంది జూన్లో వాస్తవంగా అది మేలోనే ప్రారంభం కావాలి కానీ ఈ యొక్క లోక్సభ ఎన్నికలు ఎలక్షన్ కోడ్ అలాగే జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఇవన్నీ ఎన్నికలు ఉండే కాబట్టి మరి కేసీఆర్ గారు మరి కొద్ది రోజులు ఎన్నికలు కూడా ఉండాలని ఉద్దేశంతో దాన్ని ఆపడం జరిగింది మరి జూన్ రెండో తారీఖు నుంచి కూడా మరి నూతన పథకాలు కానీ అలాగే ఆల్రెడీ యాదవులకు గొర్రెలు పంపినటువంటి పథకం ఉన్నది అలాగే నెక్స్ట్ ఈ యొక్క బెస్తవారికి చేపలు పంపినటువంటి పథకం ఉన్నది అలాగే నెక్స్ట్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి బర్రెల పంపినటువంటి పథకం కూడా మనకు ఉండడం జరిగింది అలాగే కోళ్ళ పంపిణీ ఎస్సీ ఎస్సీ వాళ్ళకి మరి కోళ్ళ పంపి నాటు కోళ్ళు కూడా పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా మరి జూన్లో ప్రారంభమైతే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ యాదవులకు గొర్రెలు పంపిన పథకం గతంలో ప్రారంభమైపోయింది అలాగే బెస్తవారికి చేపలు పంపినటువంటి పథకం కూడా మరి గతంలో ప్రారంభమైపోయింది మరి గత సంవత్సరంలోనే మనం చూసుకున్నట్లయితే బర్రెల పంపినటువంటి పథకం కూడా గత సంవత్సరంలో ప్రారంభమైపోయింది కానీ ఈ సంవత్సరంలో మాత్రం ఎస్సీ వారికి ఈ యొక్క నాటు కోళ్ళ పంపిణీ పథకం కూడా మరి ప్రారంభం కాబోతున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఈరోజు భారతదేశంలో అతిపెద్ద కంపెనీగా అవతరించినటువంటి కంపెనీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి చెప్పుకోవచ్చు తమ్ముడు దిగజారిపోతుంటే అన్న ఎగవాకిపోతున్నాడు మరి అన్న పేరు ముఖేష్ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ నేతృత్వంలో ఉన్న రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటిది ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆరు లక్షల ఇరవై మూడు వేల కోట్లతోటి మరి భారతదేశంలో అతిపెద్ద కంపెనీగా అవతరించింది ఆరు లక్షల పదిహేడు కోట్లతోటి గతంలో ప్రథమ స్థానం ఉన్నటువంటి మనకు ఐఓసి అంటే మనకు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ప్రభుత్వ రంగం ఉంది ఇది రెండో స్థానం పడిపోయిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే రిలయన్స్ ప్రస్థానం అనేది చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది దీర్భాయ్ అంబానీ మొదలు పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖేష్ అంబానీ అనిల్ అంబానీ వరకు ఆ యొక్క ముఖేష్ అంబానీ గారు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనే దాన్ని మరి జియో అనేటువంటి దాంట్లో పెట్టుబడి పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఆయిల్లో పెట్టుబడులు ఉండడం జరిగింది అలాగే రిటైలింగ్ మార్కెట్లో కూడా పెట్టుబడులు ఉండడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మరి ఈ యొక్క రిలయన్స్ అనేది అన్ని రంగాల్లో విస్తరించినటువంటి రిలయన్స్ డిజిటల్ అనే ఇటువంటి అన్ని రంగాల్లో కూడా విస్తరించిన రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా విస్తరించినటువంటి ప్ర విస్తరించినటువంటి క్రమంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉండడం వల్ల అది ఈరోజు భారతదేశంలో అతిపెద్ద కంపెనీగా అవతరించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇది ఈరోజు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఆల్రెడీ ఈరోజు విజయవంతమైనటువంటి రీసార్ట్ టూ బీ అంటే పథకాన్ని టూ బీ అంటే ప్రయోగం ఉపగ్రహం గురించి కూడా మనం ఈరోజు క్లాస్లోనే మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ రేపు సార్ ఈరోజు ప్రయోగించాలి రేపు ఏ పాలో వచ్చింది మీరు రేపు చెప్పాలి కదా అనుకోవద్దు మనం ఒక రోజు అప్డేట్ ఉండడం అనేది మనకు ప్రధానమైన విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కొంతమంది సార్ మీరు ఏం చెప్తున్నారు అని కూడా అడగడం జరిగింది అమ్మ నేను కరెంట్ అఫేర్స్ చెప్తున్నాను ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది మనకు ఎప్పుడైనా సరే ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని ఎలాబరేట్ చేసుకోని చెప్తే తప్ప దానికి అర్థం కాదు కాబట్టి మీరు మధ్య మధ్యలో వినడం కాకుండా ఎప్పుడైనా సరే వీడియోని పూర్తి స్థాయిలో వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎక్స్పెషల్లీ నా వీడియోలో కొన్ని సంబంధించినటువంటి కామెంట్స్ కనుక నేను చూసుకున్నట్లయితే వాయిస్ కొంచెం రీసౌండ్ వస్తుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది అట్లా ఏం లేదు అంతేకాకుండా దాన్ని అంటే వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తే దాన్ని ఒకసారి మన వాళ్ళు మారుస్తారు మన వాళ్ళు టెక్నీషియన్స్ని నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా వాయిస్ క్లారిటీ లేదని కూడా పంపించడం జరిగింది ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఈనాడు ఎడిటోరియల్ న్యూస్ అని పెట్టేసి మనవాడు ప్రభాస్ ఫోటో పెట్టడం జరిగింది ఓకే అండి మరి ప్రభాస్ ఫోటో పెట్టి మన తనదైన ఫోటో కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది మరి అటువంటి వ్యక్తి మనకు వాయిస్ క్లారిటీ లేదని చెప్పడం జరిగింది మీరు దయచేసి ఈ యొక్క ఎందుకైనా మంచిది మనకు మార్కెట్లో బ్లూటూత్ హెడ్సెట్ కానీ లేకపోతే జనరల్ హెడ్సెట్ ఉంటుంది యాభై వంద రూపాయలు అది కొనుక్కోండి అది చాలా బెటర్గా ఉంటుంది పల్లం రాజు ఏమని చెప్పాడంటే మనం పల్లం రాజు మన మిత్రుడు టుమారో మే ట్వంటీ సెకండ్ సార్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు రీసెంట్ సాటర్డే లాంచింగ్ మే ట్వంటీ సెకండ్ కదా సార్ సండే టెస్ట్కి గురించి కూడా అడిగారు సండే టెస్ట్కి కూడా నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ వాళ్ళ స్లైడ్లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే సార్ టుడే మే ట్వంటీ ఫస్ట్ అంటే అవునండి మే ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు మ్యా మ్యాటర్ కొద్ది తక్కువగా ఉండేది అందుకే మే ట్వంటీ సెకండ్ డేట్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా మనం ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది అది ఒకటి విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇంకా ఉషాశ్రీ ఏం చెప్తున్నారు సార్ ఏం అర్థం కావట్లేదు అని అన్నాడు చెప్పండి నేను చెప్పేది కరెంట్ అఫేర్స్ అమ్మ అర్థమవుతుంది కొద్దిగా మీరు వినండి ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి దాంతోపాటుగా యోమా
మీకు సంబంధించిన కామెంట్స్ని పంపించండి ఓకే ఎనీవే ఈరోజు కరెంట్ అవేర్స్ ప్రధానంగా మనం చూసుకుంటే ఈరోజు విజయవంతం ఏంటంటే రీసార్ట్ టూ బి అనే ఉపగ్రహం అంతేకాకుండా రెండవది రెండవ విషయం ఏంటంటే రెండవ విషయం వచ్చేసి బ్యాంకులు విలీన ప్రక్రియ అనేది వేగంగా జరుగుతున్నది అనే విషయం మీరు పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో కొత్తగా మరి బ్యాంకులు విలీనం కాబోతున్నాయి అలహాబాద్ బ్యాంక్ కానీ అలాగే ఆంధ్ర బ్యాంక్ కానీ అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఐఓసి అలహాబాద్ అలహాబాద్ బ్యాంక్ కానీ ఆంధ్ర బ్యాంక్ కానీ అలాగే ఓబిసి ఓబిసి ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ కానీ అలాగే కెనరా బ్యాంక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా విలీనం అవుతున్న విషయాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసినాం దాని తరిమిల బ్యాంకుల గురించి మనం డీటెయిల్గా కొద్దిగా డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేయ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇది అంతేకాకుండా రైతు బంధు పథకం తెలంగాణలో ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి రైతు బంధు పథకం గతంలో ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది దానికి నేపథ్యం ఏమిటి ఆ యొక్క రైతు బంధు పథకానికి అనుసరిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమున్నాయి అలాగే కేంద్రం ఏ పేరుతో పాటిస్తున్న విషయాన్ని కూడా మనం ఈరోజు క్లాస్కి తెలుసుకోవడం జరిగింది రేపు మే రెండు తారీఖు రేపటి నుంచి అసలైన కరెంట్ అవర్స్ అంటే మే రెండు నాలుగు తారీఖు నుంచి మనకు అసలైన కరెంట్ అవర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే అసలైన కరెంట్ అవర్స్ ఎప్పుడు జరిగినా కూడా కరెంట్ అవర్స్ కానీ రేపు నుంచి కేంద్రంలో ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు అయితే తద్వారా వాళ్ళకి విధి విధానాలు అనేది గత పాటి గత గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క విధి విధానాలని కొనసాగించే ప్రయత్నం చేస్తారు అలాగే కొత్త పాటి కనుక వస్తే ఇంకా మనకు కొత్త కొత్త కరెంట్ అవర్స్ విషయాలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సంఖ్యను ప్రభుత్వం వస్తే ఇంకా మనకు మంచి అన్ని పార్టీల యొక్క సంబంధించినటువంటి విధి విధానాల గురించి ఒక సంఖ్య ప్రభుత్వం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విషయాలు కూడా మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అండి మే రెండు తారీఖున మనకు ఈ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇప్పటి నుంచి మనకు ఎగ్జామ్స్ డేట్స్ కూడా దగ్గర పడుతున్నాయి అలాగే ఎస్బీఐ ఎగ్జామ్ పీఓ ఎగ్జామ్ కూడా మనకు ఉండడం జరుగుతుంది మిడ్ జూన్లో అలాగే నెక్స్ట్ ఆర్ఆర్బీ ఎగ్జామ్స్ కూడా జూలైలో ఉండే అవకాశం ఉందని కూడా మనకు అందించినటువంటి సమాచారం అంతేకాకుండా ఎల్ఐ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కూడా రావడం జరిగింది వీటిని కూడా పరిగణన తీసుకోండి వ్యోమా జాబ్స్ డాట్ కామ్లో కూడా వాటిని విజిట్ చేయండి థ్యాంక్